హలో అండి అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ముందుగా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు అండి స్టార్టింగే చూసారు కదా మా కిషాంత్ కూడా నేను వాయిస్ ఆర్ ఇస్తుంటే నా పక్క నుండి మీ అందరికీ హాయ్ చెప్పాడు మీ అందరికీ బాగా అనిపించి ఉంటుంది సో యాక్చువల్గా ఈ వీడియో ఎప్పుడో పోస్ట్ చేయాలి టైటిల్ చూసి ఆల్రెడీ అర్థమై ఉంటుంది ఏమనుకోకండి వీడియోస్ లేట్ అవ్వడం వల్ల తెలుసు కదా రీజన్ అయితే అందుకోసమే బయటకు వెళ్ళడం అక్కడక్కడికి అలా తిరగడం మళ్ళీ ఇంటికి రావడం రెస్ట్ తీసుకోవడం అలా టైం సరిపోతుంది వీడియో చేయడానికి అంటే ఒక వీడియో పోస్ట్ చేయడానికి ఒక టూ అవర్స్ పట్టినా కానీ ఆ టూ అవర్స్ కూడా కేటాయించడానికి సమయం సరిపోవట్లేదు అంతే అంతకుమించి ఏం కాదు ఓకే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోద్దాము ఈరోజు మీరు చూసినటువంటి వీడియో అయితే అమ్మ వాళ్ళు బయలుదేరుతున్నారు ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట అండ్ ఇదే వీడియోలో ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కృష్ణాష్టమికి సంబంధించిన వీడియో కూడా ఇంక్లూడ్ చేసేసాను ఇంట్లో అయితే పూజ పూర్తయింది యాక్చువల్గా ఈరోజు కూడా కృష్ణాష్టమి ఉంది అని చెప్పేసి అన్నారు బట్ ఈ రోజు నాడు అంటే వీడియోలో చూపిస్తున్నటువంటి రోజు నాడు అయితే నైట్ లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పి అనడం తోటి బట్ స్కూల్స్ అయ్యి కూడా హాలిడేస్ అయితే ఈరోజు ఇచ్చారు అనమాట అండ్ ఈరోజు ఇంకా కృష్ణాష్టమి అని అంటున్నారు సో అది కొంచెం భక్తి ఛానల్లో అవి పెడితే క్లియర్గా క్లారిటీగా ఉంటుంది తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అమ్మ నేను కలిపి డివోషనల్ సాంగ్స్ పెట్టుకుంటూ వింటూ చూస్తున్నాను ఆ మ్యాటర్ అంతా కూడా అని స్క్రోల్ అవుతుంది కదా కిషాంత్ రిత్విక్ అయితే నిద్ర లేచారు వాళ్ళు మార్నింగ్ లేవగా నాతో కబుర్లు పెట్టుకున్నారు హాలిడే అని చెప్పాను కదా స్కూల్కి వెళ్ళేది ఇంటి దగ్గరే ఉన్నారు అండ్ కానీ నెక్స్ట్ డే అయితే స్కూల్ ఉంది కృష్ణాష్టమి ఏదైతే మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటామో ఉదయం టైంలోని అప్పుడైతే ఇంకా స్కూల్ ఉంది వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారు సో బ్రేక్ఫాస్ట్గా దోశలు ప్రిపేర్ చేసాము టిఫిన్స్ అవి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అండ్ అమ్మ అమ్మకి నాకు కలిపి కాఫీ ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చాను అమ్మ కాఫీ తోతున్నారు పిల్లలిద్దరు హర్రర్ మూవీ పెట్టుకున్నారు అనమాట అక్కడ కాలింగ్ బెల్ అనుకుంటాం మూవీని ఏమైతేనే అది పెట్టుకుని భయపడిపోతున్నారు ఇద్దరుని సో ఆ మూవీ అయితే చూస్తున్నారు అండ్ తర్వాత అయితే బయట అయితే వెదర్ బాగుంది అవన్నీ చూపిస్తున్నాను బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈరోజు కృష్ణాష్టమి అని చెప్పాను కదా మరుసటి రోజు నాటికి స్కూల్స్ అయి ఉండడం వలన పిల్లలకి మొత్తం అపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్న పిల్లలందరికీ కలిపి అందుకోసం ముందు రోజే సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం అనుకుని డిసైడ్ అయ్యారు అండ్ తర్వాత అయితే మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఈ క్రిస్టల్స్కి సంబంధించినవి బ్లాక్ చైన్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే నల్లపోసలు ఉన్నాయి కదా సో అమ్మ వరలక్ష్మి వ్రతం రెండవ వారంలోనే పూజ దగ్గర పెట్టుకున్నారు చిన్నది పెద్దది అయితే మెడలో పెట్టుకున్నారు డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి అని అడిగారు సో అమ్మ వెళ్ళేలోపు ఊరు వెళ్ళేలోపు నేను మీతో షేర్ చేద్దాం అని చెప్పేసి షూట్ చేశాను చిన్నవి ఉన్నాయి కదా ఈ కాసుల పేరుతోటి చిన్న చిన్నవి సో అక్కడక్కడ గోల్డ్ బీడ్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా సో టోటల్లీ దీనికి అయితే ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ పడిందండి క్రిస్టల్స్ అవి కూడా సపరేట్గా ఉంది బట్ ఓన్లీ ఓన్లీ గోల్డ్కి చెప్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ పెద్దగా ఉంది కదా క్రిస్టల్స్ దండ సో దీనికి సంబంధించిన ఈ గోల్డ్ పెండెంట్ ఉంది కదా అదైతే ట్వంటీ ఫోర్ గ్రామ్స్ పడింది టోటల్గా అందులో ఉన్నటువంటి ఈ ఏమంటారు స్టోన్స్ అన్ని కలిపి సో మీకు అయితే డిజైన్ అది చూపిస్తున్నాం దగ్గర నుండి ఈ నల్లపూసల దండలు రెండు కూడా ఈ నర్సాపురం జీవాజీ గోల్డ్ షాప్లోనే తీసుకున్నారru అందరూ అడిగారు కాబట్టి ఆంటీ పెట్టుకున్నటువంటి నల్లపూసల దండలు చూపించండి అన్నారు కాబట్టి షేర్ చేశాను ఓకేనా ఫుల్ డీటెయిల్స్తో ఇదండి నల్లపూసలకు సంబంధించి అయితే అండ్ తర్వాత నేను ఇక్కడైతే ఈ పెరుగు మీద మేగడ్ని కలెక్ట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాను కదా అలా కలెక్ట్ చేసినటువంటి మేగడ్ని మిక్సీలోని కొంచెం గ్రైండ్ చేసేసిన తర్వాత ఇలా వెన్నపూస లాగా రెడీ అవుతుంది దాన్ని కొంచెం బీట్ చేస్తే వెన్నపూస అనేది పైకి ఇలా వచ్చేస్తుంది దాన్ని ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసేసి ఒక బౌల్లో పెట్టేశాను ఎందుకంటే నెక్స్ట్ డేకి రెడీ చేసుకుంటున్నాను సో అమ్మ డాడీ వాళ్ళు స్టార్ట్ అవుతున్నారు అప్పటికే లంచ్ అయిపోయింది ఇంక నేను అవన్నీ ఏం షూట్ చేయలేదు బయలుదేరుతున్నారు ఇక్కడైతే వాళ్ళ అల్లుడితో మాట్లాడుతున్నారు మా వారితోటి సరే బయలుదేరుతున్నాం అనే ఒక చిన్న కన్వర్సేషన్ అనేది మా సైడ్ ఎలా ఉంటుందని అనేది వినిపిస్తున్నాను వినండి సరే విన్నారు కదండి యాక్చువల్గా అసలు వన్ డేనే కన్విన్సి వెళ్ళొద్దాం అంటేనే ఆయనకి టైం మాకు సరిపోదు అలాంటిది రెండు రోజుల్లో ఉండ ఉండేలా రండి అని మా అమ్మ చెప్పడం తర్వాత మా డాడీ ఏమో రెండు రోజులు ఏంటి నాలుగు రోజులు ఉండేలా చెప్తే బెస్ట్ కదా అంటే మా అమ్మ ఏమో పక్క నుండి రెండు రోజులే ఉండరు అయినా నాలుగు రోజులు ఎక్కడ ఉంటారు అని నాన్న కన్వర్సేషన్ జరుగుతుంది అనమాట యాక్చువల్గా మా అమ్మ అయితే వెళ్ళి వస్తున్నానండి అని చెప్ప చెప్పిన వెంటనే మా వారు అయితే ఉండండి ఇంకో నాలుగు రోజులు
బట్ అమ్మ వెళ్ళిపోతుంటే ఏదో తెలియని బెంగగా ఉంది బాధగా ఉంది అంటే తప్పదు కదా ఇంకా ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళాలి తప్పదు అండ్ ముందు వీడియోలో క్లియర్గా చెప్పాను అన్నీ కూడా అని సో నేను ఎంతగా ఫీల్ అయ్యానో నాకంటే కూడా డబల్గా ఫీల్ అయ్యారు అమ్మ అయితేనే చాలాసార్లు అన్నారు మీ పిల్లలతో నన్ను కూడా ఒక పిల్లలా చూసుకున్నావు అమ్మ చాలా చక్కగా ఇదయ్యావు అని చెప్పేసి అంత కేర్గా మనం ఇంట్లో పనులన్నీ మేనేజ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ పనులు కూడా చూసుకుంటూ వాళ్ళని ఎక్కడ తక్కువ చేయకుండా ప్రతిదీ దగ్గర నుండి చూసుకుని అందివ్వడం అనేది వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ ఉంది అంటే నా ఉద్దేశం మన పనులు మనకి ఎప్పుడు ఉంటూ ఉంటాయండి కానీ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువగా ఎప్పుడు మనతో ఉండేవాళ్ళు కాదు కదా కొన్ని రోజులు ఉన్నా కొన్ని నెలలు ఉన్నా వాళ్ళకి కేటాయించే సమయం వాళ్ళకి కేటాయిస్తూ ఉంటే చాలా సంతృప్తిని ఇస్తుంది వాళ్ళకి వాళ్ళంతా తృప్తి చెందుతుంటే మనకి ఇంకా హ్యాపీ హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఆ బాండింగ్ అనేది ఇంకా రెట్టింపు అవుతుంది కదా మరి ఓకే అమ్మ బయలుదేరడానికి ముందుగా చిన్న టాపిక్ మాట్లాడుకున్నాం మేము అమ్మ ఈరోజు బయలుదేరుతున్నారు ప్రయాణం కదా ఈరోజు అమ్మ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు సో ఇంకా కొంచెం టైం ఉంది బాయ్ చెప్పమ్మ వాళ్ళందరికి బాయ్ పైకి నువ్వు అవుతున్నాం కానీ అంత బెంగగా ఉంది అమ్మకి నాకు కూడా మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు కలిసిపెట్టా అని తెలియదు కదా అవ్వడానికి దగ్గరలో ఉంటాం కానీ కదన్నా నేను అక్కడికి రాను అమ్మ వాళ్ళు ఇక్కడికి రాదు చాలా తక్కువ ఇంకా టైం ఇంకా పిల్లలు బయట ఆడుకుంటున్నారు కృష్ణాష్టమి రోజు మళ్ళీ అష్టం వస్తుంది మధ్యాహ్నం ఉండి అని చెప్పేసి లంచ్ అది చేసి ఇప్పుడే లంచ్ చేశారు స్టార్ట్ అవుతారు ఒక వన్ అవర్లో సరే అయితే బాయ్ బాయ్ చూసారు కదండి ఇంకా గంట సమయం ఉందని చెప్పాను బట్ చాలా స్పీడ్గా గంట అలా చిటికి వేసినట్టు అయిపోయినట్టు అయిపోతుంది అంటే మీకు వీడియో క్లిప్లో సెకండ్స్లో అవ్వచ్చు బట్ మాకైతే చాలా తొందరగా అయిపోయింది అంటే వాళ్ళతో మనకున్న ప్రేమ ఆ బంధం ఆ ఎఫెక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం పెరగాలి ఇంకొంచెం టైం సమయం కావాలి అన్న ఫీలింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ గంట కాస్త ఇంకాసేపు ఉంటే బాగుండు అని అనుకుంటే అలా వెయిట్ చేసిన క్షణాలు తొందరగా అయిపోతాయి ఏంటో తెలీదు మనకి తొందరగా అయిపోవాలనుకున్నవేమో ఆలస్యంగా అవుతుంటాయి సర్లేనండి ఇంకా అమ్మ వాళ్ళైతే ఊరు వెళ్ళే సమయం అయితే వచ్చింది వాళ్ళైతే బయలుదేరుతున్నారు నేనైతే ఎదురు ఎదురు వెళ్తున్నాను ఇంకా ఆ రోజు నా మనసు బాగాలేదు ఏదో పైకి నవ్వుతున్నాను ఎందుకంటే సీరియస్గా చెప్తున్నాను అమ్మ బాధపడకూడదు అమ్మ కంట్లో నీళ్ళు రాకూడదని అమ్మ నేను ధైర్యంగా ఉన్నానని చెప్పి మాట్లాడుతూ అలా నవ్వుతూ పంపించానే కానీ వెళ్ళి దేవుడి గత దన్నం పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఏంటో తెలియని ఫీలింగ్ ఏడ్ చేశాను ఇంకా సడన్గా చాలా ఏడిపోతుంది నాకు వీడియో చేసిన కూడా ఏదోలా ఉంది మనసు అండ్ తర్వాత ఇంకా అమ్మ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు ఎన్ని రోజులకు అన్నది ఓకే అండ్ తర్వాత అయితే పిల్లలు ఇక్కడ సెలబ్రేషన్కి అన్నీ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఉట్టి కట్టుకోవడానికి అది రెండు కొబ్బరి చెట్ల సపోర్ట్ తీసుకుని మధ్యలో కర్ర కట్టి ఉట్టి కడుతున్నారు ఇక్కడైతే వాళ్ళు అయితే ఇదిగో బయటకు వెళ్తున్నారు మంచిగా ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఉట్టు కొట్టడానికి వెళ్తున్నారు వీళ్ళు ఇప్పుడు మార్నింగ్ నుండి ఏమో ఏమంటారు చంద వసూలు చేస్తారు కదా అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి మనీ కావాలని చెప్పేసి అపార్ట్మెంట్లో మొత్తం టోటల్గా అందరిని ప్రతి ఫ్లోర్లో వాళ్ళని అడిగారు వాళ్ళందరూ మంచిగా డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకున్నారు పిల్లలందరూ కలిపి సెలబ్రేట్ చేసుకున్న దానికి అందరూ కలిపి మంచిగా డబ్బులు అనేవి ఇచ్చారు దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు పూలని తర్వాత కుండలు అవన్నీ సెలబ్రేషన్స్కి సంబంధించిన అన్నీ కూడా కొనుక్కు తెచ్చుకున్నారు అనమాట పెద్దవాళ్ళు హెల్ప్ అవి కొనుక్కొని తీసుకుంటూ అలా అన్నీ కట్టుకుంటున్నారు బాగా అనిపించింది చిన్నప్పటి రోజులు గుర్తొచ్చినాయి వాళ్ళు అలా ఉట్టు కొట్టడానికి మన అందరి సపోర్టు సాయం ఇవన్నీ కూడా మనం ఎంత అందివ్వగలమో అంత అందిస్తే వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీ అవుతుంటారు కదా బట్ ఈ ఇయర్ కొంచెం వాళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళు అవడం వలన ఇదే ఫస్ట్ ఇయర్ బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు వీళ్ళు ఇంకా అలా అలా అలవాటు అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా చేసుకోగలుగుతారు అని చెప్పేసి అందరం కలిపి సపోర్ట్ చేశాము పిల్లలు మాత్రమే చేసుకున్నారు ఇంకా పిల్ పెద్దవాళ్ళని పిలిచారు బట్ సడన్గా క్లైమేట్ చేంజ్ అయిపోయి అక్కడికే వెదర్ చూసారు కదా చాలా క్లౌడీగా ఉంది సడన్గా పాపం వర్షం రావడం హడావుడి అయిపోయి ఇంకో ఒక వన్ అవర్ డిలే అవ్వడం అవన్నీ జరిగినాయి బట్ ఈ వీడియో ఇంత లేట్గా పోస్ట్ చేసినందుకు ఎవరు ఏమనుకోకండి మెమరబుల్గా ఉండిపోతుంది అని చెప్పేసి లేట్ అయినా సరే పోస్ట్ చేయాలని అనుకున్నాను చూసారు కదా వెదర్ సడన్గా చేంజ్ అయ్యి వర్షం రావడం స్టార్ట్ అయింది పిల్లలందరూ పారిపోయారు పాపం లోపలికి
చూసారు కదండి కాస్త వర్షం తగ్గే సమయానికి వాళ్ళు ఉట్టు కొట్టడానికి రెడీ అయిపోయారు ఈ లోపు నేనైతే ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి ఇంకా ఇంట్లో సాయంకాలం దీపం అనేది పెట్టేశాను ఇంతకు ముందు ఒక సబ్స్క్రైబర్ అడిగారు మీరు ప్రమిదలో ఎందుకు దీపారాధన చేస్తున్నారని నార్మల్గా నేను అండి మార్నింగ్ టైంలోని ఇలా నార్మల్ కుందెలో చేస్తున్నాను కదా ఇంక సాయంకాలం ప్రమిదలో చేసేస్తున్నాను అంతే దానికి రీజన్ అంటే ఏం లేదు అండ్ పిల్లలైతే అక్కడ ఉట్టి కొట్టి వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి హెడ్ బాత్ చేసేసి ఫ్రెష్ అప్ చేసేసాను అండ్ మిగిలింది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అక్కడ పెద్దవాళ్ళు అయ్యి కొడుతున్నారు అది కూడా నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను బాగా ఎంజాయ్ చేశారు చాలా బాగా జరిగింది సంవత్సరం ఉట్టి కొట్టడం కార్యక్రమం అయితే కృష్ణాష్టమికి సన్నించి మీ సైడ్ మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అన్నది కూడా నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి వినాయక చవితికి దగ్గరలో కృష్ణాష్టమికి సంబంధించిన వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నానని నాకు చాలా చాలా ఏదో తెలియని ఫీలింగ్ బట్ మీరు అందరూ అర్థం చేసుకుంటారని ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను ఎందుకు లేట్ చేస్తున్నాను వీడియోస్ అనేది కూడా మీకు తెలుసు కాబట్టి నాకు అంతా కరెక్ట్గా ఉండి బాగానే వీలుగా ఉంటే నేను డే ఆఫ్టర్ డే కానీ లేదంటే కుదిరితే కొన్ని సందర్భాల్లో రోజు పోస్ట్ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి బట్ అందుకోసం కొంచెం లేట్ చేస్తున్నాను మా వారు అబ్రాడ్ నుండి వచ్చినా కూడా కొన్ని డేస్ ఉంటారు కాబట్టి లీవ్లోని ఆ డేస్ కొంచెం మేము అలా ఆయన కోసం కేటాయిస్తున్నాను అంతే ఓకేనండి ఇంతవరకు మీరు చూసినటువంటి ఈ రోజు డే అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ డే అంటే ఈ కృష్ణాష్టమికి సంబంధించి ఉదయం టైంలో మనం సెలబ్రేట్ చేసుకునేటువంటి వీడియో అయితే ఇందులోనే ఇంక్లూడ్ చేశాను అది కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను మెమరబుల్ కోసం అంతే అండ్ ఉదయాన్నే బయట అయితే వీధిలో ముగ్గు పెట్టేసుకున్నాను అండ్ తర్వాత అయితే తల స్నానం చేసి వచ్చేసి చిన్న వీడియో క్లిప్ తీసుకున్నాను పిల్లలు అయితే పడుకున్నారు నైట్ అంతా మంచి టైడ్ అయిపోయారు వాళ్ళైతే తల స్నానాలు అవి చేయించుకున్న తర్వాత ఎర్లీగానే నిద్రపోయారు అన్నమాట డిన్నర్ చేసి సో నేను ఇక్కడైతే తలస్నానం చేసి వచ్చేసరికి టైం అయితే ఐదయింది రెగ్యులర్ టైంలోనే అలా నాలుగు నాలుగున్నర కల్లా లేచి ఇల్లంతా కూడా ఊడ్ చేసి మాప్ చేసేసుకుని ముగ్గులు అవి వేసేసుకుని తర్వాత ఇంకా స్నానం చేసి వస్తాను అనమాట మ్యాక్సిమం స్నానం చేసి వచ్చిన తర్వాత ముగ్గులు అవి వేసుకుంటూ ఉంటానులేండి ముగ్గు అయితే ముందు వేయను అండ్ తర్వాత దేవుడి దగ్గరికి సంబంధించిన ఒక బ్లౌజ్ పీస్ అంటే దేవుడిని అక్కడ అమర్చాలి అని చెప్పేసి కౌంటర్ టాప్ ముందు రోజు నైట్ అంతా కూడా క్లీన్ చేసేసుకున్నాను కౌంటర్ టాప్తో పాటు డైనింగ్ టేబుల్ కూడా అని పూజ సామాగ్రికి సంబంధించి కొన్ని కొన్ని సిద్ధం చేసి ఉంచుకున్నాను అలానే కృష్ణుడికి ఇష్టమైనటువంటి పాలు పెరుగు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఆవు పాలు తెప్పించాను అనమాట ముందు రోజు కొన్ని కాచి పెరుగు తోడుపెట్టాను నెయ్యి పాలు వెన్న తర్వాత అటుకులు బెల్లము పెరుగు కొన్ని మంచినీరు అలానే ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి కొన్ని స్నాక్స్ ఉంటాయి కదా హాట్ స్వీట్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టాను పూజ సామాగ్రి అన్నీ కూడా ఇక్కడ సిద్ధం చేసి ఉంచుకున్నాను పాలైతే గోరువెచ్చ చేసి పెట్టడం చాలా మంచిది అంటండి దేవుడికి అంటే ఒక చంటి బిడ్డను మనం ఎలా అయితే చూసుకుంటాం పిల్లల్ని సో అదే ప్రాసెస్లోనే మనం దేవుడిని కూడా అలా అదే పద్ధతిలో ట్రీట్ చేయాలంటాం దానికి సంబంధించి గోరువెచ్చని పాలు అనేది సిద్ధం చేసి ఉంచుకున్నాను ఇప్పుడు చూపించినటువంటి అన్నీ కలిపి ఇలా గిన్నెలోని సర్వ్ చేసి ఉంచేసాను అనమాట అన్నింటినీ కూడా పూజ అయితే ఇంకా స్టార్ట్ చేయడానికి అన్ని కూడా ముందుగా ఇలా రెడీ చేసి ఉంచుకుంటే మంచిది అటుకులు కొబ్బరి బెల్లం కూడా కలిపి పెట్టుకోవచ్చు అటుకులు బెల్లం కూడా కలపచ్చు సో ఈ విధంగా ఒక పీట అమర్చి దానిపైన ఒక బ్లౌజ్ పీస్ వేసి నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫొటోస్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్నీ కూడా పెట్టి కృష్ణుడిని ఇలా ఒక వెండి గిన్నెలో పెట్టాను నా దగ్గర ఉన్నటువంటి కృష్ణుళ్ళు ఏవైతే ఉన్నావు అన్నీ కూడా పెట్టేసి చక్కగా పూలు అవన్నీ కూడా సమర్పించి తర్వాత కృష్ణ పాదాలు ఉంటాయి కదా కృష్ణ ఇంట్లోకి మన ఇంట్లోకి వస్తున్నట్టు కానీ వీధుల నుండి వేద్దాం అనుకున్నాను పిల్లలు ఇంకా చిన్నవాళ్ళు కదా అందుకోసం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు తొక్కకూడదు తొక్కేస్తారన్న ఉద్దేశంలో నేను కృష్ణ పాదాలు అనేవి ఇంట్లో హాల్లో అంతా కూడా వేయలేదు కేవలం దేవుడి గదిలో ఒక రెండు అడుగులు వేసినట్టుగా అలా నాలుగు పాదాలు వేశాను అనమాట అంతే సరేనండి ఆ పాదాలకి వేయడానికి ముందుగా ఇక్కడ బియ్య పిండి తీసుకోవాలి బియ్య పిండి ఒక పల్లెంలో తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ని అనేది వేసి కొంచెం మరీ పల్చగా చేసుకోవాలి మరీ చిక్కగా కాకుండా చూసుకోవాలి లేదంటే మరీ పల్చగా అయిపోతే పాదాలు కనిపించవు అది డ్రై అయిపోయిన తర్వాత పాదాలు చాలా బాగా కనిపిస్తాయి అదే బాగా చిక్కగా వేసాము అంటే ఆ తర్వాత మనం క్లీన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది సరి సరైన కన్సిస్టెన్సీలో కలిపి ఉంచుకోవాలి కొద్దిగా వాటర్ని చిలకరించి ఈ విధంగా నేను పాదాలు వేశాను షార్ట్ వీడియోలో కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను చాలా నచ్చినాయి అందరికీ కలిపి పాదాలు చాలా బాగా వేశారని అన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి షార్ట్స్లో కూడా కామెంట్స్కి రిప్లైలు ఇస్తే నాకు వీలవ్వదు ఇబ్బంది అయిపోతుంది అని చెప్పేసి కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ వాటికే నేను ఇస్తున్నాను అంతే
ఓకే చూసారు కదండి పూజ అయితే ఇంకా పూర్తవడానికి రెడీగా ఉంది పూజ అనేది మొదలు పెట్టి తర్వాత మధ్యలో కృష్ణాష్టకం చదువుకున్నాను ఆ రోజు కృష్ణుడికి సంబంధించిన ఏదైనా సరే మనం చదువుకోవచ్చు శ్లోకాలు మంత్రాలు ఏదైనా సరే కృష్ణాష్టకం అనేది చదువుకున్నాను అనమాట ఇంకా అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత హార తెచ్చి తర్వాత దూపం ఇవన్నీ ఇచ్చేసి అవన్నీ మళ్ళీ సర్దుకుంటున్నాను తులసి కోట దగ్గర కూడా పూజ ఉంటుంది కదా అని చెప్పి తులసి కోట దగ్గర కూడా చిన్ని కృష్ణయ్యను పెట్టి పూజ చేసుకున్నాను హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 జై జై రాధా కృష్ణ రాధా కృష్ణ ఓకే చూసారు కదండి కృష్ణాష్టమికి సందర్భంగా మా ఇంట్లో కృష్ణాష్టమి ఈ విధంగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము మీరు ఎలా చేసుకున్నారా అన్నది కూడా నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి పూజ పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఆ ఈ దీపాల మధ్యన ఉన్నటువంటి ఆ వెలుతురులోని చీకట్లు చూడడం అంటే చాలా ఇష్టం అందుకే లాస్ట్ నో బిట్ అనేది తీసాను అండ్ పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించడానికి ఆ రోజు అయితే ఇంకా వంట కూడా చేసేసాను రైస్ కుక్ చేసి పక్కన పాలు పెట్టి ఇంకా బన్సూరి రవ్వ ప్రిపేర్ చేసేసాను బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ బెండకాయ ఫ్రై పెట్టేశాను పిల్లలకి లంచ్ బ్యాగ్స్ అనేవి ఇచ్చేసి నేను తర్వాత మ్యారేజ్కి వెళ్ళాను అనమాట ఒక మ్యారేజ్ ఉంది కాటన్ పళ్ళలో మా ఊరి దగ్గరికి వెళ్ళాను మా ఊరిలో అక్కడ భోజనాలు అవి చేసేసి ఇంకా రిటర్న్ ఈవినింగ్కి వచ్చాను ఇంకా అవన్నీ నేను మీతో షేర్ చేయలేదు ఇంకా నాకు షూట్ చేసే సమయం సరిపోలేదు అందుకోసం అలసిపోయి ఉన్నాను ఎప్పుడో మార్నింగ్ లేవటం మళ్ళీ ఇవన్నీ రెడీ చేసుకుని వాళ్ళని పంపించి తర్వాత మళ్ళీ అక్కడికి పరుగు పరుగున రెడీ అయ్యి కాటన్ పడి వెళ్ళి అక్కడ అటెండ్ అయ్యి అవన్నీ చూసుకుని మళ్ళీ రిటర్న్ ఇంటికి వచ్చేసరికి ఫోర్ అయిపోయింది మళ్ళీ స్కూల్ నుండి పిల్లలు ఫైవ్కి రావటం మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం నేను వీడియో అనేది షూట్ చేయలేదు మళ్ళీ ఎడిటింగ్కి ఎక్కువైపోతుంది వీడియో అనేది అని చెప్పేసి ఇంకా లైట్ తీసుకున్నాను అండ్ పిల్లలు అయితే బయలుదేరుతున్నారు సో వాళ్ళని పంపించేసి ఇంకా 
ఈ వీడియో ఎక్కడ తయారు చేసేసానమాట ఇంక నేను అక్కడ నుండి వీడియోస్ ఏం షూట్ చేయలేదు ఇంకా నెక్స్ట్ డే శ్రావణ శుక్రవారం నాలుగో వారం పూజ వీడియో తోటి నేను మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను ఆ రోజు పూజ వీడియో అనేది పెద్దగా ఏం హడావలేదు బట్ ఒక సర్ప్రైజ్ ఉందని అనుకోదు మా వారు ఊరి నుంచి వచ్చినటువంటి వీడియో అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటా అనమాట సో ఓకేనండి ఇంకా ఈ వీడియో ఎక్కడ తయారు చేస్తున్నాను రేపు వచ్చేటువంటి వీడియో మా వారు ఊరి నుంచి సర్ప్రైజ్గా వచ్చినటువంటి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుంటాను అంతవరకు వీడియోస్ చూస్తూ ఉండండి నమస్తే టేక్ కేర్ బాయ్